சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார் தற்பொழுது தாம் நடித்து வரும் படங்கள் குறித்து பேசி உள்ளார் அதன் பிரஸ் மீட் சமீபத்தில் நடந்திருக்கு சூரியவம்சம் பாட்டு வந்து டிஸ்கஷன்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் ஆச்சு சௌத்ரி சார் வந்து என்ன வந்து சூரியவம்சம் பாட்டு பண்ணிடலாயா அப்படின்னாரு பண்ணலாம் சார் சொன்னேன் அது கதையை வந்து களம் பார்ப்போம் அது கதை உருவாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்குன்னு சொன்னார் இந்த மே ஒன்றாம் ஃபஸ்ட்டு செவன்த்துக்குள்ளே நான் சொல்கிற கதையும் ஒன்று கேட்குறேன் நான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதையும் கேளுங்க அண்ணே அதே மாதிரி சூரியவம்சம் பாட்டுக்கு அவர் வைத்திருக்க கதையும் கேட்ட பிறகு உறுதி செய்யப்பட்டால் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் சூரியன் டூ வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் கேட்டி குஞ்சிமோன் சார் வந்து என்னை தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் நம்ம வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணோம் அது சூரியன் டூவாக இருக்கலாம் அது ஜென்டில்மன் டூவாக இருக்கலாம் ஜென்டில்மன் டூனா சங்கர் இயக்குவார்னு கேட்டால் அப்படி சொல்ல அவர் அந்த டைட்டிலுக்காக அவர் சொன்னார் இதை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில படங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பரம்பொருள் வந்து முடிச்சிட்டேன் போர் தொழில் முடிச்சிட்டேன் ஆழி படம் முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் சமரம் நடந்துகிட்ருக்கு மற்ற படம்லாம் ஷூட்டிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் டானா முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் விக்ரம் பிரபுவோட படம் வந்து கஸ்டடி நாக் சைத்தனியா நான் அரவிந்த் சாமி அந்த படம் முடிச்சு தெலுங்கு தமிழ் டப்பிங்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கு வந்து டைம் லிமிட் வச்சு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எதை எதை எப்போ முடிக்கணும்னு சொல்லி படங்கள்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஏழு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு எவ்ரி மந்த் தர் இஸ் அ ரிலீஸ் இது அதாவது இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனலைஸ்டாக இது மணி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து உருவாக்குவதே மிக மிக கடினம் அதை வந்து அந்த முயற்சியில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைச்சிருக்கார் உலகளாவிய பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக என்ன நான் கருதுகிறேன்னா அந்த சோழ சாம சா சாம்ராஜ்ய சாம்ராஜ்யத்துலேருந்து வெடி உலகத்துக்கு தெரிய வச்சுருக்காங்க அதாவது அது ஓல்டஸ்ட்டு டைனாஸ்டி அது அது கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சியில் சில மாற்றங்கள் என்னோட சகோதரியும் சொன்னாங்க சரத் மாற்றம்லாம் அந்த இறுதியெலாம் மாற்றிட்டாங்களே அப்படின்னு படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் படம் பிடிச்சிருந்தது ஆனால் என்னை போன்ற கதையை படித்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எடுத்திருக்காங்களேன்னு இருக்குது ஆனால் த வே இட் இஸ் நரேட்டட் வே இட் இஸ் பீன் டேக்கன் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அப்படி தான் நான் இதையும் எடுத்துக்க முடியும் இந்த இப்போயும் ஒரு சிம்பத்தி இருக்குல்ல அதாவது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பார்க்குறேன் அதாவது கடைசி இறுதி காட்சியில் வந்து அவங்க சொல்லும்போது நந்தினி அவர்கள் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் வந்து தந்தையை பற்றி சொல்கிறாங்க எல்லாரையும் பற்றி சொல்கிறாங்க கடைசியில் என்னுடன் உண்மையாக என்னை நேசித்த ஒருவர் அடுத்த ஜென்மம் என்று விழுந்தால் அது உங்களோடு தான் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அது இல்லையா தட் மீன்ஸ் இஸ் அ குட் ஹியூமன் பீயிங் அப்படி நிரூபிச்சு தான் அவங்க போகிறாங்க இவர் வந்து ஒரு அழகுக்கு மயங்கியவர் மட்டுமல்ல இவருக்கு அவருடைய செயலை சிறப்பாக இருக்கு இறுதியும் போயிட்டு ஆயுத்தகரான காப்பாற்றுறது தான் விரைந்து வருகிறான் பெரிய பள்ளி உற்றையார் அங்கே வந்து மண்டையில் அடிபட்டு மயக்க நிலையில் இவங்க வந்து விட்டுட்டு போகிறதுலாம் அப்புறம் நடக்குது ஸோ அப்படி பார்த்தா அது வெற்றி தானே அப்படி பார்த்தா நிறைய இப்போ வந்து பெரிய பள்ளி உற்றையர் கேரக்டரையே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இப்போ அதிக கரைகாலம்னு சொல்லும்போது நேரடியாக உங்களை போரிட்டனால் வெற்றி பெற முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறார்ல அப்போ ஈஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மேன்றதை காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் சிம்பத்தடிக் பீப்புள் ஒன்லி வந்து எப்படின்னா அழகுக்கு மயங்கி விட்டேன் என்று ஒன்று தான் இருக்கே தவிர அது மயங்காத நீங்கள் யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா ஐ மீன் நம்ம யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா அதை சொல்கிறேன் ஐயா எந்த ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளே நீங்கள் இழுத்து விடாதீர்கள் நான் ப்ரொமோஷன் போகாத காரணம் சொல்லிட்டேன் அந்த ப்ரொமோஷன் போக நான் வந்து வெளிநாடு பயணம் வாங்கியிருந்தேன் என்னுடைய மகனை பார்ப்பதற்காக நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டேன் அதை சொல்லிட்டு தான் போனேன் இருபத்தொன்றாம் தேதிக்கு பிறகு நான் வந்து விடுவேன்னு சொன்னேன் நான் வந்த பிறகு அதில் கலந்துக்காத உண்மை தான் கலந்துக்காத காரணம் வந்து இதாக இல்லை நீங்கள் கேட்குற காரணம் கிடையாது அது வந்து எல்லோரும் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவங்க ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க ப்ரைவேட் ஜெட்டில் கிளம்பிட்டாங்க அதனால் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேசஞ்சர்ஸ் எவ்வளோ லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுபடி அவன் பயணிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த சவுத் இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல ப்ரைவேட் ஜெட்டுன்றது வந்து பயன்படுத்தியது சரத்குமார் மட்டும்தான் எப்போன்னு கேட்டால் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறேன் சார் ஒரிஜினல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து வேனிஷ் ஆகுது வாய்ப்பே கிடையாது சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னதில் ஒன்று உரிமையாக இருக்குது ராஜராஜ சோழனுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து ராஜராஜேந்திரன் சோழன் தான் கெடா வரைக்கும் பயணித்தார் மலேசியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகளினுடைய விழா சிறப்பாக எடுத்தார் கெடாராம் கண்ட சோழ மன்னர் ராஜராஜேந்திர சோழன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி தெரியாதவங்க யாரும் கிடையாது அதை இந்த வந்து படிக்கிறதுக்கு உந்துதலாக இதை எடுத்துக்கொண்டு உண்மையான ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு படிக்கிறதுக்கு
என்ன ஹாப்பினஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அந்த புக்கை நீங்கள் சண்டை எடுத்து எடுத்தோம் படித்து முடிச்சுட்டு வச்சோன்றது தான் நம்ம போல் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து விட டன் தட் இன்றைக்கி காலத்தின் ஓட்டத்தில் எல்லோரும் புத்தகத்தை படிக்க முடியாது ஆனால் செய்திகளை கேட்டறிந்து கொள்கின்ற சூழல் இருக்குது இந்த பொன்னியின் செல்வன் அஸ் டெஃபினெட்லி கிண்டுல் தி த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டு நோ அபவுட் ஷோலாஸ் இது ஒரு கொஷின் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஃபிக்ஷன் வந்து இது ஃபிக்ஷனலைஸ் ஸ்டோரி தான் சொல்லிட்டாங்க ஸோ தர் இஸ் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் இது ஃபிக்ஷனலைஸாக காமிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை கட்டி சோழ புறமோ ராஜராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோயிலை பார்ப்பதற்காக மக்கள் செல்கிறார்கள் அதுக்கு உந்துதலாக இருந்திருக்காங்க ஸோ தே வில் லைக் டு நோ த ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியை இப்படி வந்து படமாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையா லெட்ஸ் டேக் இட் பாசிட்டிவ்லி நீங்கள் சொன்னதை வந்து நான் நினச்சி பார்த்துட்டேன் ஒவ்வொரு க இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒரு கதாநாயகன் அது பெரிய பேக் ஸ்டோரியாக இருக்குது அறுபத்தி விருப்பங்கள் பெற்ற பெரிய பழுவுற்றார் என்ன செய்தார் எந்தெந்த போருக்கு சென்றார் அந்த தொடர்ச்சி என்ன நந்தினியை சந்தித்தது எப்படி இப்படின்னு ஒரு கதையை பண்ணலாம் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸில் உங்களுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்கின்றேன் நிச்சயமாக அது நடிப்பதற்கு எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது நந்தினியாக நடிக்க ஐஸ்வர்யாய் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் இல்லையான்னு தெரியவில்லை அது இன்று இருக்க உலகளுக்கு போட்டி எடுத்தாலும் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் இல்லை அந்த கேரக்டர் லட்சிய கேரக்டர் பல முறை சொல்லிட்டேன் அது வந்து சாத்தியபூர்வமாக இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஐ மேட் அ ரிசர்ச் ஆன் த சப்ஜெக்ட் அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் தடங்கல்கள் இருந்தது சுபாஷ் சந்திர போஸை வச்சு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நான் நடித்து இயக்க வேண்டும் எண்ணம் இன்று அளவிலும் இருந்தாலும் அது முடியுமான்றது எனக்கு தெரியல சம்டைம்ஸ் யூ டு எக்ஸப்ட் சர்டன் டிஃபீட்ஸ் சில காரியங்களை செய்ய முற்படும் போது நடக்கவில்லையே என்ற ஆதங்கத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அது மட்டும் இல்லை வந்து நான் வந்து இப்போ சன்மை இப்போ வந்து உள்ள என்னுடைய நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் அங்கே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் மாதிரி ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து என்னை மடக்கிட்டாங்க வழியில் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் அது வந்து என்னுடைய கலை உலக பயணமாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் பயணமாக இருந்தாலும் சரி ஐ ஹவ் கம் இயர் டு ஸ்டே ஐ எக்ஸப்ட் சேலஞ்சஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீழ்ச்சி என்பதை வந்து நான் வந்து மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் அந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணத்தை கண்டுபிடித்து வெற்றிக்காக உறுதியாக செயல்படுவோம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் நினைக்கின்ற எண்ணத்தை அந்த கலை உலகமாக இருக்கட்டும் அரசியல் உலகமாக இருக்கட்டும் என் முத்திரையை பதிப்பேன் என்பது உறுதி உறுதி உழைப்பு உண்மை நியாயம் தர்மம் தயாரிப்பாளர் வழி உணர்ந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட பேஷனில் உறுதியாக இருந்து அந்த தொழிலில் சிறந்து வர வேண்டும் என்று அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏஜ் இஸ் அ நம்பர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் நான் வந்து நிறைய பேர் சந்திக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று வந்து என்னோடய அமைப்பு அப்படின்னு நினைக்கலாம் என் தந்தையார் ஆல்சோ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன் என்னுடைய சொந்தங்க பந்தங்கள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் பர் பர்சன் ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆல்சோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உடற்பயிற்சி என்பது வந்து ஊறி போகிவிட்டதால் இந்த அளவில் அந்த ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் மைண்ட் அந்த ஃபிசிக்கல் எபிலிட்டி தான் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தருது ஸோ உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உறுதியாக இருக்கின்றேன் நேற்று கூட நான் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நைட்டில் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் முறங்காமல் இங்கே வந்து நிற்கிறேன் உண்மை இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆறு மணிக்கு நான் வந்து படப்பிடிப்ப ஆரம்பித்தேன் மார்னிங் இருபத்தொம்போது மார்னிங் ஆறு மணிக்கு அஞ்சு மணி நாலரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு விமான தளத்துக்கு சென்று ஆறு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி நேராக ஒரு மூணு மிக்கமான மீட்டிங் பாரிஸில் இருந்தது பாரிஸ்னா இங்கே அங்கே போயிட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஐ அட்டண்ட் அந்த மீட்டிங் வீட்டுக்கு போகும்போது மணி ஒன்று சாப்பிட்டேன் ரெண்டு மணிக்கு பரப்பிட்டேன் நாலு மணி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி திரும்பி ஒன்று ஹைதராபாத் போனேன் நடித்தேன் காலையில் ஆறு மணியை விட்டு இங்கே வந்தேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அழைக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு நான்கு ஜீரோ ஒன்று உள்ளே நுழைந்து விட்டேன் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் நானே சில சமயம் என்னை பார்த்து பிரமிச்சுக்குவேன் இட் இஸ் தி டிட்டர்மினேஷன் டிசிப்ளின் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை இன்றைக்கி வரணும்னு சொன்னால் வந்துடணும் இல்லை சார் முப்பத்தாறு மணி தூங்கிட்டு நிற்கிறது கேன்சல் பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகலாம் இட்ஸ் நாட் ரைட் ஸோ அதை உடலை வருத்தி நாம் வேலை செய்யும்போது உண்மையாக தொழில் பண்ணும்போது வெற்றி வரும் அந்த எனர்ஜி ஸ்டில் இன்மி நூறு வயசு வரைக்கும் நான் வந்து கதாநாயகனாக நடிப்பேன் அதாவது என்னடா வந்து துரை ராமச்சந்த் மாதிரி ஒரு ஆள் நீங்கள் இல்லையேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நல்ல நண்பர் தான் எல்லாம் தப்பாக எடுத்து அந்த வரை அதுக்காக ஒரு பத்திரிகையில் வேறு எதுவும் எழுதி விட்டு விடுறீங்க இதுக்கு வந்து நான் என்ன பதில் சொல்கிறேன்னு தெரியல சிக்கல் தான் இல்லையா அதாவது பெரிய பழுவிட்டாயர் வந்து ஒரு சிறந்த
நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக போய் இந்த சப்ஜெக்டை பார்த்துட்ருக்கீங்க வாய்ஸ் இதை மேலோட்டமாக பாருங்கள் நடந்ததை பற்றி ஃபிக்ஷன்லாம் ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க தாத்தா என்று கூப்பிட்டு விட்டு கூப்பிட்டா நான் குறைஞ்சிட போகிறேன் நான் தாத்தா மாதிரியே இல்லை அவர் வயசு என் வயசு கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஏன்னா விண்ணுக்கு முன்ன அவர் நடிக்கும் போது என்னை வந்து அழைத்து இந்த படத்தில் நீங்கள் நடித்து கொடுங்கள் என்று கேட்டது சௌத்ரி அவர்கள் அப்போது தான் அவர் கலை உலகத்துக்கு வந்தார் அப்பொழுதே வந்து அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட சற்றேறு குறை ஏறத்தால் மூணு ஒரே வார்த்தை தான் அது வந்து அவருக்கு அது என்னை விட ஒரு அஞ்சாறு வயசு கம்மியாக இருப்பார் அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் நான் தாத்தான்னு சொன்னோம் குறைஞ்சி போக போகிறது இல்லை ஏன்னா நான் தாத்தாவே கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி கம்பீரமாக இருக்கேன் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி பேர் அடிக்கிறதுக்கு வலிமை வந்து இறைவன் கொடுத்துருக்கிறான் ஸோ அதனால தான் என்னையும் ஜெயிக்க முடியாது அவரே சொல்லிட்டார் அது பெருமையாக எடுத்துக்கிறேன் அவங்க தான் நடவடிக்கை எடுக்க எல்லா விஷயத்தையும் இப்போ அன்பு சகோதரர் கேட்டார் ரம்மியை பற்றி சொன்னார் நான் வந்து டோட்டல் ஆன்லைன் கேம்பிளிங்கை நிறுத்துங்கன்னு தானே சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஆக்டட் தர் ஐ நவர் செட் தட் இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது போர்னோகிராஃபி சைட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஆன்லைன் இப்போ அண்ணன் பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இது லாஸ்ட் நான் கிரிக்கெட் சூதாட்டம் தானே சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அண்மையில் ஸோ எல்லா டைப்பான இது வெதர் இட் இஸ் வாண்டட் நாட் வாண்டட் குடிப்பழக்கம் குடியை கெடுக்கும் குடிப்பழக்கம் குடியை கெடுக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் குடிப்பழக்கத்துக்கு வந்து கடைக்கடையாக திறக்குறீங்க சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரிஸ் டு ஹெல்த் ஹூ ஸ்டாப்பிங் ஸ்மோக்கிங் ஸோ அன்லஸ் அண்ட் யூ ஸ்டாப் இட் திஸ் நாட் எண்ட் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இட்ஸ் ரெவனி மோர் ஜென்ரேட்டர் தான் அதெல்லாம் ஸோ உலக அளவில் இங்கே என் பையன் சிங்கப்பூரில் வந்து இது பையன் கேம்ஸ் நம்ம ஆன்லைனில் என்னென்னா பில்லு வந்துருக்கு இரநூறு டாலர்னு கேட்டால் டேடி வாங்கினேன்னு சொல்கிறான் ஸோ வயம் சேங் வி கேனாட் ஸ்டாப் எவ்ரி திங் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வந்து எது நல்லது எது கெட்டது கெட்டது ப தாய் தந்தையர் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த வரையறுக்கோள் வந்து வந்துட்டாங்கன்னா இது தவறுகள்லாம் நடக்காது எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணி என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல யூ ஷுட் நோ யுவர் லிமிட்ஸ் லக்ஷ்மண் ரேகான்னு சொன்னாங்க இல்லையா லக்ஷ்மண் அந்த கோடை தாண்டி சென்றிருக்காவிட்டால் சீதாதேவி வந்து அந்த மானை பிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்காவிட்டால் ராமாயணம் உருவாகி இருக்காது அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது அதனால் நம்ம என்ன வந்து கட்டுக்கோப்பில் அளவுக்கு மீறினால் நபர்தவம் விஷயம் சொன்னதை செய் சொல்வதை கேட்டுக்கொள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதை ஈடுபடுறதுக்கு வந்து நான் வந்து இன்னும் காலம் ஆகும் பஸ் நான் வந்து ரொம்ப முழு மூச்சாக என்னுடைய எண்ணம் நான் சொன்னேன் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்குள்ளே ஒரு மெகா 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 ஹிட் படம் கொடுக்கணுன்னு உறுதியாக இருக்கேன் அதில் எப்படி நடக்கும் நடக்கின்ற வாய்ப்புகள் அதிகம் அது எந்த ரூபத்தில் எப்படி கொண்டு வந்து கொடுப்பேன்றதுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐ காட் அ வெரி பிக் ட்ரெயினர் நான் வித் மை கால் புனித் புனித் இஸ் அ நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெயினர் அண்ட் இஸ் ட்ரெயினிங் மீ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆறு கிலோ குறைச்சிருக்கேன் இன்றைக்கூட ஒரு விமானத்தில் வரும்போது ஒரு இளைய சகோதரர் கேட்டார் சார் உடம்பு ரொம்ப குறைச்சிட்டிங்கன்னு குறைப்பதை ஏற்றுவதற்காகத்தான் இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் உடல் அமைப்பே மாறிடும் ஐம் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ ஃபிலிம்னு சொன்னேன் எனக்கு வந்து நடிப்பை மிஞ்சிட்டாங்கன்னு நான் சொல்கிறது ஒரு சமய காலகட்டத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் அமையும் போது அந்த கதாபாத்திரம் அவர் ஜொலிக்கும் போது அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது என்னை பொறுத்து ஈவென்ட் டுடே நான் இந்த மேடையிலும் சொல்கின்றேன் இந்த வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற கலை உலகத்தில் இருக்கின்ற கதாநாயகர்களும் சரி சிறந்த நடிகை என்று சொன்னால் என் மனைவி என்பதற்காக சொல்லவில்லை ராதிகா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் தட் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எவர் சீன் வைட் ஷீ இஸ் நாட் கெட்டிங் என் அவார்டுகளோ கேட்டிருக்கேன் நேஷ்னல் அவார்டு அவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கலேன்னு கேட்குற ஆதம் கொண்டு ஸோ ஷி இஸ் அ கிரேட் ஆக்ட்ரஸ் அண்ட் வரலட்சுமி வந்து என்னென்னா தயார் பண்ணிக்கிடுச்சு அதை நான் சொன்னேன் நான் வந்து இந்த பங்கு எடுத்துக்கலாம் அதில் She has created herself to do some different kind of roles. That's why she has been in the path. She has been in the path. She has been in the institute. So she has been in the nuances of cinema. So she has been in the same way. 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 Everybody has got a different genre. She has been in the same way. And we are all good actors. We have given a role. 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 இப்போ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து கஸ்டடி விக்ரம் பிரபு அந்த அனுபவம் எனக்கு சிறந்த அனுபவம் விக்ரம் பிரபு நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால் வெங்கட் பிரபு வெங்கட் பிரபு அண்டு நாக் சைத்தினி அண்ட் அரவிந்த் சாமி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஏன்னா அது அதுக்கு அவங்க ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறேன்னு சொன்னாலும் டீப்பாக அந்த இதுவில் நான் போகல ஸோ அது வெங்கட் பிரபு படம் வேறு வருது ஸோ இது ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு அதில் வந்து அ
அந்த வழிகளெலாம் கடந்து நான் வந்து நீ நிற்கிறேன் அது காரணமே என் தன்னம்பிக்கை சிரிச்சிட்ருக்கணும் யாரும் எனக்கு சிஸ்டர் கூட ஃபோன் போட்டால் வர வழியில் என்ன சார் அது அப்படின்னா வச்சிடுற மலையா சாயந்தரம் பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த அந்த டிஃபீட்டடாக பேச ஆரம்பித்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லடா நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் நான் சரி சரி சார் அப்புறம் பேசுகிறேன் வச்சேன் எதுக்குன்னா அந்த குரலிலேயே அது தலதலத்த குறையிலே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னால எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ என்னுடைய உதவியாளர் ஒருத்தர் கேட்டார் சார் நான் வந்து சார் அப்படின்னாரு என்ன ஆச்சு உனக்கு நல்லா தானே இருந்தேன் என்ன ப்ராப்ளம் நேற்று தானே ஃபீஸ் கேட்டால் கொடுத்தேனே இல்லை நான் கோயில் போ கோயில் போகிறது ஏன் அப்படி கேட்குறேன் சார் இப்போ திருப்பி கேளு சார் நான் கோயில் போகலாம் சார் அனுமதி இருக்கான்னு கேட்டேன் போயிட்டு வா அப்படின்னு சரி எனக்கு அந்த மாதிரி வந்தாலே அந்த அந்த மனப்பான்மையை நம்ம வந்து போல்டாக ஸ்ட்ராங்காக சொல்வதை உறுதியாக மகிழ்ச்சியோடு சொல்லணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அந்த மகிழ்ச்சி தான் காரணம் அந்த மகிழ்ச்சி வந்து எல்லாட்டும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் திரிப்பட பேண்ட்ரா படம் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் கிறிஸ்தவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாளைக்கு வந்து நிஷாந்த் பாலன் ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஒரு வித்தியாசமான த்ரில்லர் வந்து என்னை மையப்படுத்திய கதையை வந்து நாளைக்கு சொல்கிறதுக்காக அங்கே வந்து பரப்பிட்டு வந்துட்டுருக்காரு ஸோ தொடர்ந்து வந்து கதைகள் கேட்டுட்ருக்கேன் அது மலையாளம் இருக்குது கன்னடத்தில் வந்து ஒரு படம் ஹீரோவாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ ஹீரோன்ற வார்த்தை வந்தால் தான் எல்லோரும் மதிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் தான் சார் படமே நீங்கள் தான்னு சொல்லியிருக்காங்க கதாநாயகாக தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் இல்லை சார் வேணாம் சார் நான் சொன்னேன்னா அது சரியாக இருக்காது சார் சொன்னேன் நான் சார் அது தப்பு தானே சார் தே ஆவ் கிவ் இன் அலிகேஷன் அகேன்ஸ் சம்படி அதாவது பாக்ஸிங் கவுண்டில் வந்து இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு சொன்ன பிறகு முடிவெடுத்து தான் ஆகணும் ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் அதை பற்றி எந்த ஒரு மாதிரி ஏன்னா பெண்களை பற்றி கேட்பதாக இந்த பதிலை உங்களுக்காக சொல்கிறேன் இது பொது கருத்து திஸ் நாட் பாலிடிக்ஸ் யூ நாட் ட்ராகிங் இன் டு பாலிடிக்ஸ் வர ஆன்சர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டெஃபினட்டாக பனிஷ் பண்ணணும் ஹூவர் இட் மேபி அது யார் வந்து ஆளும் கட்சி எம்பியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து எதிர்கட்சி எம்பியாக இருக்கட்டும் ஆக்ஷன் ஹேஸ் பி டேக்கன் அது இப்படி டே தே பெரிய ரெவல்யூஷனாக வரும் பாருங்கள் அது டெஃபினட்டாக இட் பி டேக்கன் அப் அது நடக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க பண்ணலைன்னா தப்பு தானே இதை வாசிக்கிறது டைம் கிடைக்கல எனக்கு ஏன்னா அதனால தான் நான் வந்து இப்போ புத்தகங்களை வச்சுருக்கேன் மற்றவங்களை வந்து நான் வாசித்த புத்தகங்களை படித்து கொள்ளட்டும் தான் புத்தகத்தை கொடுத்தேன் ஆனால் இப்போ நான் வந்து டிசைட் அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்காச்சும் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு புக்கை முடிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிற புத்தகம்லாம் எடுத்துகிட்டு படிச்சலான்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு நேரம் போதுக்க முடியல ஆயிரம் அலுவல்கள் அதான் சொன்னேன் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஆதங்களை வெளிப்படுத்துகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா நிறைய ஆதங்கள் இருக்குது நான் இங்கே ஒரு மனிதனாக நிறுத்தி சிரிச்சிட்ருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி பெரிய வழி இருக்குது அந்த வழியை சொல்வதுக்கு என் குடும்பத்தோடு தான் நான் பகிர்ந்துக்க முடியும் அந்த வழி எப்படிப்பட்ட வழி அந்த வழியை என்ன நீ வந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் என்பதை கூட நான் கேள்வியாக உங்களோட கேட்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் நிறைய வழி இருக்குது ஐ வில் லாட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இன் மை லைஃப் ஸோ மெனி பீப்புள் அப்போசிங் மீ இதையெல்லாம் நான் எப்படி எதிர்கொள்கிறேன் என்று நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களோட அதை நான் சொல்ல போகிறேன் அதில் வந்து இப்போ வந்து இந்த சமுதாயத்து இந்த ஜென்ரேஷனில் தர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி அவங்கவுங்க ஸ்பேஸில் நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ணிக்கூடாது இன்க்ளூடிங் இந்த சன் அண்ட் டாட்டர் செய்த சேம் திங் இல்லையா அது அவங்களுடைய ஸ்பேஸை எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நடந்துருக்கணும் சான்ஸே கிடையாது அப்போ அலைபேசி இல்லாத காலத்தில் ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா நான் எடுத்தேன்னா எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் என்ன ஹலோ அப்படின்னு சொல்லுவேன் மெச்சோன நிஸ்டிகள் யார் அப்படின்னு கேட்பார் இப்படி கேட்குறது கிடையாது இப்போ நான் போய் என் பையனை யாரா ஃபோன் கேட்டால் டேடி யாரோ பண்ணுவாங்க டேடி வா யாரா பண்ணான்னு கேட்குறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து உரிமை இருந்தாலும் கேட்க வேண்டாம் நினைத்து தவிர்த்து செல்கிறோம் அதனால் எவ்ரிபடி வான்ஸ் டு நோ எவ்ரி திங் அபவுட் யோர் ஒன் இப்போ எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அந்த ஃப்ரெண்டு ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அவங்க இருக்கிற மூணில் நான் அந்த பெண்ணிட்ட பேசும்போது அது தவறாக புரிந்து கொள்ள சூழல் வந்துருச்சுன்னா அவங்க மெசேஜ் அவங்க பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி கண்ணோட்டத்தை பார்த்துருக்காங்க எதுக்கான விரிசல்கள் தேவை இல்லை நம்பிக்கை இருக்கா ரெண்டு பேருக்குள்ள யூ டூ யூ ட்ரஸ்ட் ஈச் அதர் தட் இஸ் இனாஃப் அதுக்காக ஃபோனை தான் பரிமாறிக்கணும் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க வெர்பாட்டம் ரெக்கார்டா டாலிங் ஐம் ஜஸ்ட் நவ் ரீச்சிங் ஃபிலிம் சிட்டி ஐம் கோயிங் நியர் மத்திய கைலாஷ் நவ் ரீச் கிண்டி நவ் ஐம் ரீச்சிங் வடபழனி நவ் வடபழனி ரைட்டில் கிராஸ் எடுத்துகிட்டேன் நவ் நிக்கில் வந்து என்னை வரவேற்கிறார் இப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சொல்ல தேவையும் இல்லை அவசியம் இல்லை காரணம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் சொல்வது அது ஆ அதுவும் என்ஜாய் பண்ணுவேங்க நீங்கள் அதே வந்து தீபிகா படுக்கோ
மூமெண்ட்டாக கொண்டு போக வேண்டாம் அது எல்லாமே மூமெண்ட் பண்ணி பப்ளிசிட்டி பண்ண எனக்கு அவசியம் கிடையாது அதனால் அதை பண்ணுறதில்ல இல்லாட்டி நான் பண்ணதெல்லாம் பெரிய லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நண்பர்களை கூப்பிட்டு எல்லாம் எடுங்க நீங்கள் எல்லாம் வருவாங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தே பண்ணலை வச்ச ஒரு ஒரு பத்தாவது அஞ்சாவது நிமிஷம்னு சொல்லலாம் முப்பத்தஞ்சு பேர் வீட்டு வீடியில் வந்து புத்தகம் வாங்க வந்துட்டாங்க நான் ஊரில் எல்லாம் இல்லாததுனால நான் பர்சனலாக இருக்குன்னு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க காத்துட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணாங்க ஐயோ என்னால் வர முடியாது நான் வேறு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டே என்ன சொல்லனால கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் ஐ வில் ஸ்டார்ட் தட் ஆல் ஓவர் அகேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த செய்தி என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னா சில இவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சோம்னா சில புத்தகங்களை வாங்கியும் பிறருக்கு கொடுக்கலான்ற எண்ணம் தட் வில் பி எனக்கு வந்து உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான புத்தகம் நான் படித்த புத்தகங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் த பிகின் எனிட் பிளைட் ஆரம்பித்து ஜேம்ஸ் அப்ளி சாஸ்டில் ஆரம்பித்து எல்லாம் படித்து எங்கப்பா தமிழ் தமிழ் படித்தான்னு நான் ஆங்கில புத்தகமாக படித்து வளர்ந்தவன் தமிழை கற்றுக்கொண்டது நான் டாக்டர் கலைஞர் மூலமாகத்தான் சொல்ல நான் பெருமைப்படுகின்றேன் கண்டிப்பாக அந்த அஞ்சு வாலியுமே நீங்கள் வாங்க இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த புத்தகத்தை ஒரு இருபது காப்பியாச்சும் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் இருபது ரெண்டு ரூபாய் இன்னொரு புக்கு வரும் வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் கொடுப்பீங்க எல்லோரும் சொன்னார் ஒரு ஒரு கேர்ள் அவங்க அப்பாவோட வந்திருந்தாங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் புத்தகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு தாங்க என்னோ ஏதோ சிந்தனையிலே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க என்ன தேடுறீங்கன்னா இல்லை இல்லை அந்த மாட்டாயும் டூயிங் கேட்டேன் சார் ஐம் டூயிங் ரிசர்ச் அண்ட் கிரிமினாலஜி கிரிமினாலஜி படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் வந்து பேப்பர் சப்மிட் பண்ண போகிறேன் நாங்கள் அப்போ நானும் வந்து அந்த ஐபிசி அண்ட் கிரிமினாலஜியை பற்றி படிக்கணும் அது வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணணும்னு சொல்லி புத்தகம் வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன் எக்ஸாமில் நேரம் கிடைக்கல நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து எழுதிட்டு போங்க சார் அப்படின்னாங்க ஒரு நாள் வந்து எழுதுறதுக்கே நேரம் இல்லையே சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த புத்தகங்கள் வச்சுருந்தேன் டி வாண்ட் இட் அப்படின்னேன் ஐ வில் லவ் டு ஹேவ் இட் நாங்க அந்த வால்யூம் ஆஃப் டென் புக்ஸ் ஐ கே விட்டுவார் என்னால் படிக்க முடியாது அவங்க படிக்கணும்னு சொல்லி அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தேன் சார் வெரி ஹாப்பி அவங்க அப்பாவை ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க லைப்ரரி கொடுத்தா வந்து யார் படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது நான் கொடுத்ததை கையொப்பம் விட்டு கொடுக்கும்போது லைப்ரரியில் போய் உட்காந்து கையப்பம் விட்டு கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் எனக்காக ஒரு லைப்ரரி உருவாக்கி கொடுங்க ஜெயச்சந்திரன் அவர்களே உங்கள் பத்திரிகையில் சொல்லி சரத்குமார் அவர்கள் கையெட்டு போட்டு தருகிறான்னு சொல்கிறார்கள் ஒரு ஒரு லட்சம் புத்தகத்தை கொடுத்து அவர் கையப்பம் விட தயாராக இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் கிரியேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பத்திரிகையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பேன் அதுக்கு எந்த காசும் கேட்க மாட்டேன் ஃப்ரீயாக வந்து உட்காந்து பண்ணித்தரேன் வந்தடையும் நன்றி செல்வம் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி